हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी सो आज के लेक्चर के अंदर मैं चैप्टर फोर की जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज फोर डी उसके जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए थे दैट इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी नाइन आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं सो so, कहता है कि द रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज वन फ्रॉम अ पॉइंट पी इन साइड अ ग्लास लैब ड्रो रेज पी ए पी बी एंड पी सी इंसिडेंट ऑन द ग्लास एयर सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री 42 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली नाउ इन द डायग्राम शो द अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन ऑफ द गिवन रेज एज द एमरजेज आउट ऑफ द स्लैब देखिए क्या करेंगे आप उसके अंदर आपके पास ना एक ये ग्लास का स्लैब दिया हुआ है ठीक है ये आपको ग्लास का स्लैब दिया हुआ है जो पॉइंट है वो इसके बीच में है ये आपका पॉइंट पी हो गया अब ये देखिए ये जो ये जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ना ग्लास का वो आपका तो है 1.5 और अगर मैं इसको फॉर्मूले में डालू कौन से फॉर्मूले में कि साइन ऑफ आई सी इज इक्वल वन बाई म्यू होता है तो अगर इसका क्रिटिकल एंगल फाइंड करूँ ना तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली फोर्टी डिग्री हमारे पास आता है अब मुझे यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले प्लीज थोड़ा ध्यान रखना मैं क्या करने वाला हूँ कि एक रे ऑफ फ्लाइट को तो पहले मैंने बी पॉइंट पे फॉल कराया ये देखो ये ए पॉइंट है पहले तो दिस इज योर ए पॉइंट और इसका जो एंगल है ना यहाँ पे दिस एंगल इज योर थर्टी डिग्री पहली बात तो फिर उसके बाद ये आपका बी पॉइंट है इसका जो आ, एंगल है ये फोर्टी डिग्री का है और उसके बाद एक और आपने बनाना है और आपने याद रखना बेटा बिल्कुल स्केल से बिल्कुल सीधी रेज आपकी होनी चाहिए ठीक है कुछ भी चाहे आप ग्लास लैब बना रहे हो चाहे रेज बना रहे हो कुछ भी स्केल से बनाना है और ये जो एंगल आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे आपका सिक्सटी डिग्री का आ, एंगल हो गया अब अब क्या होगा देखिए ध्यान से रे ऑफ लाइट पहली बात तो डेंसर से रेजर जा रहा है एंड फोर्टी डिग्री क्रिटिकल एंगल है तो ये वाला जो केस होगा ना इसमें तो ये सरफेस के अलोंग जाएगा आपका ठीक है क्योंकि ये वाला एंगल लेस देन आपका क्रिटिकल एंगल है तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा लाइक दिस और ये वाला एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है देयर फोर इट विल मूव लाइक दिस और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री ही बनेगा क्लियर हो गया सो so, ये ए है ये बी है ये पॉइंट आपका सी है ठीक अब वो कहता है कि वट इज द एंगल फॉर रिफ्रैक्शन फॉर द रे पी बी टेक साइन फोर्टी टू डिग्री दैट इज टू बाई थ्री सो देखिए क्या करेंगे बड़ा ही आसान है सबसे पहले देखो हम यहाँ पे स्नेल्स लो लगाएंगे रे आपका जा रहा है ग्लास टू एयर मानते हो ना तो देखिए मैं क्या करूंगा रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास यहाँ पे बनेगा आपका अब ग्लास में क्या एंगल बन रहा है फोर्टी टू डिग्री तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन फोर्टी टू डिग्री और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ आर जो मुझे कैलकुलेट करना है अब इसको रेसिप प्रोकल करूंगा ताकि ए म्यू जी आ जाए बिकॉज मेरे पास जो वैल्यू uh, होती है वो ए म्यू जी की होती है ना कि जी म्यू ए की तो रेसिप प्रोकल करने से ये आ जाएगा बेटा आपका ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ऑफ फोर्टी टू डिग्री अब अब तो कुछ भी नहीं रहा ए म्यू जी आपको देखो वन पॉइंट फाइव दिया हुआ है तो यहाँ पे थ्री बाई टू आ जाएगा इन टू आ जाएगा साइन फोर्टी टू साइन फोर्टी टू है टू बाई थ्री ये आ जाएगा साइन ऑफ आर ये वैल्यू वन आ जाएगी इक्वल टू साइन ऑफ आर और R अगर 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू तभी वन आती है तो इसलिए R यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है आपका ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एक बार आपको एज एन एग्जाम्पल समझाया था कि इसमें एक रे ऑफ लाइट है ना वो फोर्टी डिग्री से फॉल कर रही है विद द सर्फेस और उन्होंने कहा था कि इसको आपने ड्रॉ करना है ठीक है और जहां जहां हो सके वहां वहां एंगल लिखने हैं तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो फोर्टी डिग्री है तो मैंने वो कहा था उस टाइम भी कि आपका 60 70 परसेंट क्या करते हैं बच्चे इसमें गलत कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यार ये जो ये जो एंगल दिया है ये क्रिटिकल एंगल है एंड जो रे ऑफ लाइट है वो सरफेस के अलोंग जाएगी बट ये गलत है जब भी हमें एंगल देखना होता है वो नॉर्मल के साथ देखना होता है इफ इट इज फोर्टी डिग्री तो ये आपका हो जाएगा फोर्टी डिग्री अब आप देख सकते हो फोर्टी डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है एंड uh, अगर ये 48 है तो ये भी आपका 48 डिग्री होगा और ये वाला आपका 42 डिग्री हो जाएगा नेक्स्ट हम क्या करते हैं क्योंकि अभी भी रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर से रेर जा रही है तो हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस ये 42 है तो ऑल्टरनेट होने की वजह से इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये फोर्टी डिग्री आपका हो जाएगा अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे फोर्टी डिग्री है और ये जा भी कहां से रहा है डेंसर से रेर और क्योंकि ये एग्जैक्ट 42 डिग्री है इसलिए सरफेस के अलोंग आपका फ्लो करेगा लाइक दिस ठीक है तो ये है इसका रिक्वायर्ड डायग्राम चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वट इज द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिजम स्टेट थ्री एक्शन दैट इट कैन प्रोड्यूस एंड ड्रॉ अ डायग्राम टू शो वन सच एक्शन ऑफ द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिजम देखिए मैंने ना इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दो डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे देखिए हम इसके अंदर ना तीन तरह के प्रिज्म स्टडी करते हैं एक तो हम राइट एंगल आइसोसलेस प्रिज्म डिस्कस किया था दूसरा हमने किया था इक्वलेटरल प्रिज्म और एक किया था राइट एंगल प्रिज्म तो इन पे मैंने वीडियो बनाई है अगर आप उसको एक बार देख लोगे ना तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे जहां तक डेफिनेशन है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था बाकी सब आपके सामने दिया भी हुआ है क्लियर है तो अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज प्लीज आप उन वीडियो को देखना कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना क्लियर नेक्स्ट और आपको पता ना पूछना कहां पर है आपको मैंने अपना मेल एड्रेस हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं वहां पे अपने डाउट्स डाल दिए करिए अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं वहां पे आपको क्लियर कर दे करूंगा ठीक हो गया चलिए सो नेक्स्ट है आपका कि शो विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कैन बी यूज टू टर्न अ रे ऑफ लाइट थ्रू नाइन डिग्री तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ से रे ऑफ लाइट नाइनटी पे फॉल करती है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसेंस फोर्टी फाइव डिग्री हो जाता है विच इज ग्रेटर क्रिटिकल एंगल ऑफ अ ग्लास विच इज फोर्टी टू डिग्री राइट तो इसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करते हुए वो नीचे आती है अभी कैसे बना क्या बना ये मैंने सारा आपको वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है और मैंने यूज भी बताया था कि पेरिस्कोप में हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अरे ऑफ लाइट एक्स वाई पासिस थ्रू अ राइट एंगल आइसोसलेस प्रिज्म आई शोन द फिगर वो दिख भी रहा है आपको कि तो व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द इंसेंट रे डेविएट्स एंड एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म सो देखिए अगर आप कहता है इंसेंट रे डेविएट्स ठीक है तो सबसे पहली बात तो ये कि इनिशियली रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे जा रही थी ये इंसिडेंट रे है डेविएट होता है विद एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री तो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया नाइन्टी डिग्री एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म तो नॉर्मल अगर मैं यहीं पर ड्राइव ड्रॉ करूँ तो आपका एंगल ऑफ इमरजेंस जीरो डिग्री आ जाएगा तो दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो है जीरो डिग्री नेम द इंस्ट्रूमेंट वेयर दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज पुट इनटू यूज पेरिस्कोप मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कहता है कि विच प्रिज्म सरफेस विल बिहेव एज अ मिरर देखो जहां से रिफ्लेक्ट होगा वही मिरर की तरह बिहेव करेगा ना तो आपका आंसर यहां पर ए बी आ जाएगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए राइट एंगल आइसोसलेस प्रिज्म विच इज यूज टू मेक एन इन्वर्टेड इमेज इलेक्ट तो टू थाउजेंड एटीन के अंदर आया था ये देखिए ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है ठीक है कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं कहते हैं कि इन अ फिगर रे ऑफ लाइट पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ये दिख रहा है आपको कहते हैं कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ये तो बड़ा ज्यादा आसान है देखिए कुछ भी नहीं करना सबसे पहले नाइनटी पे फॉल करें तो बिना किसी डिविएशन के वो आपके सीधा ऐसे जाएगा ये भी नाइनटी है आइसोसलेस है ना ये राइट एंगल आइसोसलेस है तो ये फोर्टी फाइव डिग्री हो जाएगा फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा पता लगता है ये भी 45 डिग्री है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा फिर इस पॉइंट पे भी चेक करते हैं तो 45 डिग्री आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा अब यहाँ पर 90 डिग्री पे फॉल करता है तो बिना किसी डेविएशन के वो चले जाता है ये मैंने सारा का सारा आपको ड्रॉ करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है पुरानी वीडियोज के अंदर तो प्लीज वहां पर जरूर चेकआउट करना है इसको फिर ये कहता कि वट इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ रे पी क्यू पी क्यू का एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ 180 एटी डिग्री वन एटी डिग्री का हुआ आया ऐसे वापिस चला गया वन एटी का टर्न हुआ ना इसलिए नेम ए डिवाइस बाइनोकुलर में भी यूज होता है कैमरा में भी यूज होता है कैसे होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको उसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इन अ फिगर रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है ऐसे है ना फोर्टी डिग्री का एंगल है तो कंप्लीट द रे डायग्राम पहले कंप्लीट कर ही देते हैं फटाफट कुछ नहीं है यहां से ऐसे सीधा नीचे जाएगा ये 90 है ये 60 है तो ये आपका 30 डिग्री हो जाता है जब मैं इसमें नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो उस केस में ये भी 60 डिग्री होता है ये आपका 30 डिग्री है 60 ये ऑलरेडी है तो 90 पे फॉल करता है तो बिना किसी डेविएशन के रे ऑफ लाइट आपकी पास कर जाती है लाइक दिस एरो लगाना मत भूलना अदरवाइज सारा आपका गलत हो जाएगा कहते राइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फेस ए बी ए बी पे तो ये आपका जीरो डिग्री बना रहा है नॉर्मल के साथ देखना होता है सरफेस के साथ नहीं ये बात ध्यान में रखना और जहां तक बात ए सी की रह जाती है तब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका सिक्सटी डिग्री का है तो यहाँ पे सिक्सटी डिग्री आ जाएगा नेम द फिनोमन विच द रे ऑफ लाइट सफर इन फेस ए बी ए बी पे तो रिफ्रैक्शन हो रहा है ए सी पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड बी सी में भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है क्लियर तो चलिए नेक्
थर्टी डिग्री अब इस केस में ये बन जाएगा आपका सिक्सटी डिग्री तो वो ऐसे फॉल करेगा आपका दिस विल बी सिक्सटी डिग्री अब इस केस में ये थर्टी डिग्री है ये सिक्सटी है तो ऑटोमेटिकली ये नाइन्टी बन गया अब नाइन्टी फॉल करेगा तो बिना किसी डिविजन के चला जाएगा तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है क्लियर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं ड्रॉ अ नीड लेवल डायग्राम टू शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ फ्लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेज ऑफ थर्टी नाइनटी सिक्सटी प्रिजम तो ये आपके सामने है uh, इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेल की वैल्यू है वो लेस देन आपके सिक्सटी डिग्री होती है ठीक है uh, ये बारे इसके बारे में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ तो प्लीज वो पुरानी वीडियो को जरूर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास टू आइसोसलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म है पी एंड क्यू आर प्लेस्ड नियर इच अदर एज शोन कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट रे एंटरिंग द प्रिज्म पी टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म क्यू तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले देखिए ये नॉर्मली फॉल कर रहा है तो बिना किसी डिवेशन के पास कर जाएगा उसके बाद जब मैं नाइन्टी डिग्री ड्रॉ करता हूँ आई केम टू रियलाइज दैट की तो फोर्टी फाइव डिग्री बना ये फोर्टी फाइव बनेगा तो ऑटोमेटिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस अब ये नॉर्मली फॉल कर रहा है तो ये ऐसे जाएगा अब इस केस में यहां पर ये फिर से 45 डिग्री बनाता है तो टोटल डनर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है और लाइट आपकी ऐसे ट्रांसमिट होती है तो ये वो पाथ है जिसके बारे में वो बात कर रहा है क्लियर हो गया तो चलिए अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कहते कि वट डिवाइस अदर देन अ प्लेन मिरर कैन बी यूज टू टर्न अ रे ऑफ लाइट थ्रू वन डिग्री तो राइट एंगल आइसोसलेस प्रिजम इसका आंसर है ड्रो डायग्राम इन सपोर्ट यूर आंसर देखिए ये वो डायग्राम रहा कहते नेम एन इंस्ट्रूमेंट इन विच द डायग्राम इज यूज तो बाय नोकुलर कैमरा ये सब बातें हमने वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कहते मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ प्रिजम आपके सामने तीन डिफरेंसेज लिखे हुए हैं उसने एक बोला है बट एटलीस्ट आप दो तो याद रखिए प्लीज इसमें क्लियर हो गया चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एज ए रिफ्लेक्टर इन प्लेस ऑफ अ प्लेन मिरर देखिए प्लेन मिरर की जहां तक बात होती है ना उसमें कभी भी 100 परसेंट रिफ्लेक्शन नहीं होती कुछ पार्ट उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ आपका रिफ्लेक्ट कर जाता है जिसकी वजह से 100 परसेंट रिफ्लेक्शन नहीं होती इसलिए जो इमेज उससे बनती है ना उसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू इमेज फॉर्म बाय अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का करता है कि हंड्रेड जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है क्लियर हो गया तो एक बार आपके लिए मैं फटाफट रीड कर देता हूं क्या कहता है कहता कि इन द प्रिज्म द एंटायर इंसिडेंट लाइट 100 परसेंट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द डेंसर मीडियम वेर एज इन ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर सम लाइट इज रिफ्रैक्टेड एंड एब्जॉर्ब सो द रिफ्रैक्शन इज नॉट 100 परसेंट दस द इमेज ऑप्टेन बाय द यूज ऑफ द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज मच ब्राइटर देन दैट ऑप्टेन बाई यूजिंग अ प्लेन मिरर फर्दर द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म always remain unchanged while due to the uh, deterioration of a silvering of a plane mirror after a long use the image formed by it become faint clear i hope aapko ye question aaj se samajh mein aage honge theek hai to aaj ke lecture ke andar humne exercise 4d ke jo baki ke questions the unko humne discuss kar liya hai i hope aapko ye question aur unke answers samajh mein aage honge अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे आ, मेल कर दीजिए अपने डाउट और मैंने वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी डाली हुई है आ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच